بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوست عزیز به ویدیوی پنجمی برنامه نویسی پایتون خوش آمدید در ویدیو قبلی ما شما روی موضوعات دیتا تایپ و وریبل صحبت کردیم و انواع دیتا تایپی که در پایتون وجود داشت روش حرف زدیم در این ویدیو روی تایپ کاستینگ و اپریتور یا عملگره ها در پایتون صحبت میکنیم که تایپ کاستینگ چیست و عملگره ها یا اپریتور چیست اول از تایپ کاستینگ شروع میکنیم تایپ کاستینگ یا تایپ کانورژن چیست ما شما در ویدیو قبلی دیدیم که انواع مختلف دیتا تایپ ها در پایتون داریم انتجر داریم از نوایت نمبر دبل داریم فلات داریم و انواع دیگری از سترینگ داریم انواع دیگری از دیتا تایپ ها اعتمالا گای نیاز شوه یا ضرورت شوه که ما یک نوی از دیتا تایپ تغییر بتیم به نوی دیگری از دیتا تایپ یا کانورت کنیم به نوی دیگری از دیتا تایپ امین پروسه را ما در پایتون به نام تایپ کاستینگ یاد میکنیم یا تایپ کانورژن یاد میکنیم معمولا این سه نو وجود داره به خاطر یا این سه فنکشن وجود داره برای کانورت کردن دیتا از یک تایپ به تایپی دیگری اگر ما یک نوی از دیتا را بخوایم به تایپی انتیجر کانورت کنیم از فنکشن انت میتونیم استفاده کنیم اگر ما یک نوی دیتا را بخوایم به نوی فلات کانورت کنیم از فنکشن فلات میتونیم استفاده کنیم و اگر نوی دیتا را از یک شکل دیگه به استرینگ بخوایم کانورت کنیم از فنکشن استرینگ میتونیم استفاده کنیم در این دو مثال شما میبینید که در مثال اول مثل که ما شما بار بار تاکید کردیم وقتی دیتا از کیبورد میگه گرفته میشه یا انتر میشه تایپش استرینگ میباشه اینجا اعداد استرینگ گرفته شده تایپ استرینگ گرفته شده و ما میخواییم که ایره جمع کنیم اما تا ای کانورت نشه جمع نمیشه علامه مثبت جمع نمیکنه را کانکتینیت میکنه بینان ما از فنکشن انت استفاده کردیم پی را به انتیجر کانورت کردیم به همین شکل از فنکشن انت استفاده کردیم تی را به انتیجر کانورت کردیم و بعد این جمع شده و ما اینجا جمع پرینت کردیم این مسئله اینجا ما قبلا اعداد تعریف شده ما شما میدانیم وقتی بکنه پیش فرض تعریف میکنیم وقتی عدد است نوی عدد انتجر میکنه حال وقت انتجر است ما اگر بخوایم اینا را کانکتینیت کنیم اینا کانکتینیت نمیشن جمع میشن بینن بعدا این را ما به استرینگ کانفرد کردیم با استفاده از فنکشن استرینگ تا اینا بتانن با هم کانکتینیت شوند یا کنار هم قرار بگیرن ما میریم میبینیم همین دو چند نوی تایپ کاستینگ را که خواندیم اینجا میریم در محیط پای چارم دو تا وریبل تعریف میکنیم که وریبل ها را از کیبورد بگیریم با استفاده از فنکشنی انپوت این کار کرده میتونیم میگیم انتر فرست نمبر فرست نمبر نمبر اولی را انزبط کنه یوزر بعد وای میگیریم باز از فنکشن انپوت استفاده میکنیم که ایره بگیره انپوت انتر سیکن نمبر از ای دومی وارد شوه بعد این دو عدد ما بخواییم با هم جمع کنیم سم اکوال تو تی پلاس وای و پرینت خب ای را ما ران میکنیم وقتی ران کردیم اینجا عدد اولی را از ما خواست عدد اولی را وارد میکنیم چار دومی را خواست پنج چار پنج نو باید شد اما میبینید که اینجا نتیجه شده چلو پنج بدل این که بگونه اوتومات تایپ اینا را گرفته سترنگ اگر ما پرینت هم کنیم تایپ اعداد سترنگ است پرینت تایپ تی وای وقتی را ما پرینت کنیم رن خب عدد چار پنج دو تا را یک جای نتانسته پرینت کنه یک شما پرینت کنیم خب چار پنج 
چهار پنج ببینید تایپ سترینگ است با این شکل از دومی هم سترینگ است حال ما به خاطر اینکه را بخوایم واقعا عملی جمع اجرا کنیم از فانکشن انپوت استفاده از فانکشن انت استفاده میکنیم ایرا کانورت میکنیم به انتجر این شکل برای وای انت یا مستقیم این کار را در اونجا هم کرده میتونیم مستقیم در اینجا هم کل اینی دیتا را میتونیم داخل فنکشن اینت بگیریم به خاطر کانورت شد حال وقتی شما رن کنید تیره عدد اول چار عدد دوم پنج ببینید ایره بر ما جمع کرد به خاطر تایپ شانوز استرینگ گرفته که ما فقط ایر اینجا کانورت کرده در سم ذخیره کردیم اگر ما این قسمت مکمل یا این قسمت مکمل کانورت کنیم تایپی هم تغییر میخره این کار اینجا انجام میتیم انت آل رن میکنیم چار پنج جمع کرده حال مبینید که تایپش انتیجر به همین شکل دیگه فنکشن هایی را که بخاطر تایپ کاستنگ گفتیم میتونیم ما استفاده کنیم بحث دیگر موضوع دیگر که ما باید روش حرف بزنیم و صحبت کنیم بحث آپریتورز ها یا عملگره هاست عملگره ها چیستن؟ عملگره ها ساختار هاییستن که بخاطر تغییرات آوردن روی قیمت آپرنده ها یا قیمت امو وریبل هایی که ما داریم میتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان مثال اگر ما ای اکسپریشن در نظر بگیریم اکسپریشنی که اینجا نگاشته شده چار جمع پنج مسای بنا در اینجا چار و پنج یک آپرند است و بعد و ما علامه مثبت که اینجا استفاده شده این علامه مثبت یک اپراتور است یک اپراتور به این معنا که یک تغییرات تا نست ایجاد کنه 4 با 5 جمع کردیم شده نو ما انواع عملگرا ها را داریم که پایتون انواع این عملگرا ها را سپورت میکنه که اگر ما فشرده بخوایم روش صحبت کنیم خیلی وقت میگیره ولی ما کوشش میکنم دقل در ظرف یک چند دقیقه که نه وقت بسیار زیاد بگیره که باز اپلود کردنش برای شما جنجال ایجاد کنه و هم نه هم بسیار کم که شما نتونید چیزی برداشت کنید ما کوشش میکنم یک سری مسائل در مورد چون بگم ما یک اریتماتیک اپراتورز داریم یا عملگرهای حسابی داریم اساینمنت اپراتور داریم کمپریسن اپراتور داریم لوجیکال اپراتور داریم ممبرشپ اپراتور داریم و بیت وایس اپراتور داریم که روی هر کدام از اینها جدا جدا حرف میزنیم و روی هر کدام از اینها جدا جدا صحبت میکنیم البته همه این عملگرها و قدر مورد استفاده نیستن یک تعداد محدودش که ما استفاده میکنیم ما اول میم روی ارتماتیک اپریتورز یا عملگره های حسابی صحبت میکنیم اینا عملگره های هستن که بیشتر کارشان روی متماتیکل اپریشن یا عملیت های ریاضیکی است مثل که ما شما جمع داریم، تفریق داریم، ضرب داریم، تقسیم داریم مثلا خارج قسمت داریم در تقسیم یا مثلا توان داریم این مسائل رویش صحبت میکنن یا حرف میزنن به عنوان مثال ما یکی جم داریم عدیشن در جم مثلا اپرند اول ما اگر اکس باشه اپرند دوم ما اگر وای باشه یک آپریتور که علامه مثبت است یک تغییرات یا یک منیپلیت ایجاد میکنه میانی این دو اپرند و یک نتیجه میده به همین شکل عملی سبترکت به همین شکل عملی ضرب به همین شکل تقسیم مدلز که همو خارج قسمت بر ما مشخص میکنه نه میبخشید باقی مانده را تقسیم مشخص میکنه و اکسپوننشیل هم میتونه توان بر ما مشخص کنه یا توان بر ما معین کنه که یک عدد به یک توان اگر ما بخوایم بالا ببریم بعد اپریتور های دیگری که ما داریم اساینمنت اپریتور است اساینمنت اپریتور چی کار میکنه اساینمنت اپریتور 
یعنی یک قیمت به جای یک وریبل دیگه یا به جای یک آپرند دیگه میتونه جای گزین بسازه ما اینجا اپریتور های مثل مساوی را داریم مثبت مساوی را داریم منفی مساوی را داریم ضرب مساوی را داریم ملتیپلای مساوی را داریم دیوائد مساوی را داریم یا همو مودلز مساوی را داریم و همچنان پاور یا اکسپوننشیل مساوی را داریم که روی هر کدامش حرف میزنیم و صحبت میکنیم مساوی خود علامه مساوی به این معنی است که دو تا آپرندی طرف را... یا آپرندی که در طرف راست ما داره ای را یا امی مقدار به آپرندی طرف چپ ما جای گذین میکنه به ب... چی معنی؟ به این معنی که مثلا ما اینجا سی مساوی به A جمع B داریم سی آپرندی که در طرف چپ وجود داره A جمع B آپرندی که در طرف راست وجود داره حال علامه مساوی چی کار میکنه؟ ای را با بی جمع میکنه نتیجهش روی سی جای گذین میکنه یا قیمتش روی سی جای گذین میکنه به همین شکل ما مثبت مساوی را داریم مثبت مساوی چی کار میکنه به عنوان مثال اگر ما داشته باشیم سی مثبت مساوی ای ای چی کار میکنه ای خود سی را یعنی آپرندی که در طرف چپ وجود داره ای را با آپرندی طرف راست ما که است با ای جمع میکنه بعد قیمتش دوباره در سی ذخیره میکنه ما یارا کار میکنیم حداقل یک چند تاشا که شما ببینید به همین شکل ما منفی مساوی را داریم این کار که در مثبت انجام میشد این کار اینجا منفی میکنه از سی که در طرف چپ است از سی آپرند طرف راست منفی میکنه بعد نتیجهش هر چی که بود دوباره در سی زخیره میکنه به همین شکل در انواع دیگر آپرنده هایی که در اساینمنت آپریتور ما داریم نوع دیگری از آپریتور هایی که ما داریم یا عملگر هایی که داریم او کمپریسن آپریتور یا عملگر های مقایسوی است عملگر های مقایسوی عملگر هایی هستن که آپرندی که در طرف چپ هست این را با آپرندی طرف راست مقایسه میکنه نظر به او تصمیم میگیره که چی کاری انجام شود اگر راست باشه چی کاری انجام شود و اگر فالز یا غلط باشه چی کاری انجام شود ما این آپرنده داریم این آپرنده داریم به این شکل چند تا آپرندی دیگر خب بیرون مثال ما اگر A و B را داشته باشیم به این معنا که اگر ولیو یا قیمت A با قیمت B مساوی بود تروست یا راست است یک عمل کرد یا یک اکتیویتی انجام میشه ولی اگر غلط بود اون اکتیویتی انجام نمیشه یعنی مقایسه میکنه آپرند طرف چپ با آپرند طرف راست مقایسه میکنه اگر راست بود اگر صدق میکرد به این معنی که ترو راست است و یک اکتیویتی انجام میده برعکسش اینجا اگر هر دو آپرند مساوی نباشن در اون صورت کاندیشن ما راست می باشه و یک فعالیت یا یک اکتیویتی می تانه انجام شود مثلا اگر A خلاف مساوی با B باشه به این کاندیشن ما ترست یک عملیه یا یک مساله انجام میشه این علامه هم این شکل همون ناترو است این علامه بزرگتر است این علامه کوچکتر است این علامه بزرگتر مساوی است و این علامه کوچکتر مساوی است به عنوان مثال در اینجا اگر ای کوچکتر مساوی از بی باشه یک اکتیویتی یا یک فعالیتی ترو می باشه و بعد یک اکتیویتی یا یک فعالیتی انجام میشه به این شکل کمپریسون اپریتور های دیگری که ما داریم خب بعد لوجیکل اپریتور داریم لوجیکل اپریتور ها چیست؟ لوجیکل اپریتور ها اپریتور ها هستن که بخاطر یا در بیانی های شرطی استفاده میشه ما شما یک لکچر در لکچر بعد مثلا دیسیجن میکنگ میخوانیم مثلا لوپ ها را میخوانیم در اونجا بیانی های شرطی میگیم اگر مثلا A بزرگتر از B بود این کار انجام شود اگر کوچکتر از B بود کار دیگر انجام شود در اونجا 
چنین یا در او نه پروگرام ها ای لوجیکل اپریتورز یا عملگره های منطقی میتونه کار کنه و محصیر واقع شوه که ما در اینجا عملگره های اند داریم عملگره های آره داریم و عملگره نات داریم مثلا ما شما شاید منطق ریاضی خوانده باشه در منطق ریاضی هم این مسائل بسیار رویش صحبت شده که مثلا اگر A و B هر دو کاندیشن یا هر دو آپرن ترو باشه راست باشه دو صورت شرط ما ترو میشه و یک مسئله انجام میشه یا ولی اگر A or B ایره با استفاده از عملگر یا آپرند آر استفاده کنیم در صورتی میتونه هر دو آپرند ترو باشه که هر دو باشه نتیجه ما ترو باشه که هر دو آپرند ما نن زیرو باشه به همین شکل ما عملگری نات داریم که می تاریم در صورت نیاز مورد استفاده قرار بتیم در عملگر نات یعنی مثلا یک ای دارید میگید نات ای به این وقتی که نات ای بود به این معنی که عملگر بیست ای نیست بی است که باز یک اکتیویتی یا یک فعالیت بتانه انجام شود بعد از او ما ممبرشپ اپریتورز داریم ممبرشپ اپریتورز چگونه عملگر های هستن؟ عملگرایی هستند که عضویت یک آپرند در یک ابجکت مشخص می سازن. یا در یک بخش مشخص می سازن. که ما در اینجا دو عملگر یکی این داریم یکی نات این داریم خب ما اگر فرض برین ای یک آبجکت باشه و اکس یک انصر این آبجکت وقتی اگر اکس این وای اگر اکس در انصر اکس در ابجکت وای شامل باشه نتیجهش ترو می باشه در غیر از اون نتیجهش می تانه فالز باشه یا نتیجهش فالز بیرون می شه به این شکل برعکس از اون اکس نات این وای اگر اکس در وای شامل نباشه در اون صورت ترو می باره ولی اگر شامل باشه در اون صورت فالز می باشه به همین این وال ما عملگرهای بیت وایس اپریتر داریم که اینها عملگرهایی هستند که زمینه مقایسه کردن باینری را مساعد می سازند که ما این موضوعات در منطق ریاضی در بیان ها هم کسایی که با کمپیوتر ساینس سر کار داره در سنفی اول است به نظرم در سمیستر دو ریاضیات مجزا می خوانند بعد این مسائل می دانند که ما اند داریم آر داریم اکسار داریم نات داریم زیرو و این عملگرها را داریم که در باینری را با هم مقایسه می کنند مثلا اگر یک یک باشه نتیجهش چی میشه یا یک صفر باشه چی میشه اگر صفر صفر باشه نتیجهش چی میشه در هر یک که مثلا از در اند آر اکسار و نات در اینها نتا هیچ میتونم متفاوت باشه که من یک چند تا شبرتان در پروگرام نشان خود دادم و در پروگرام میبینیم که این عملگرهایی که ما شما اینجا روش صحبت کردیم چگونه میتونن کار کنن و چگونه میتونیم ما ازشان در کجاها استفاده کنیم خب ما شما اول اریتماتیک اپریتور زرویش صحبت کردیم اریتماتیک اپریتور زرویشان حرف زدیم گفتیم که اینها عملی های ریاضیکی را انجام میتن مثلا ما شچ جمع نو میکنیم خب اول باید وارد محیط پایتون شویم بعضی که وارد محیط پایتون شدیم شش جمع نو پانزه یا مثلا یک عملگر دیگه داشتیم مدلس که با کمانده را برای ما نشان میداد مثلا ما اگر نور را بخواییم تقسیم چار کنیم با کمانده شی میشه این گونه ما میتونیم محاسبه کنیم نور که تقسیم چار کنیم با کماندهش میتونه یک شد یا مثلا اگر نور را تقسیم چار کنیم خارج قسمت چند میشه دو اشاره بیست و پنج میشه اینها عملگرهای اریتماتیک یا حسابیستن بعد ما شما عملگرهای 
اساینمنت یا واگذاری داشتیم این عملگرهایی بودند که یک قیمت به جای یک قیمت دیگر جای گذین می ساختن. مثلا وقتی ما بگیم x equal to 5 اول شما در هر جایی که x استفاده کنید دیگر x نیست به جای x یک قیمت جای گذین شده که او 5 است مثلا وقتی ما x را پرنت کنیم پرنت x قیمتی پنج بر ما وارد می سازه. یا نوی دیگری ما از عملگرها را داشتیم علامه زر مساوی بود این گونه ما داشتیم مثلا اگر ما استفاده کنیم از آل قیمت X پنج است دوستا آل مثلا ما بریم X زر مساوی به دو و انتر کنیم و رزرتان قیمت X چی باید شده باشه؟ اینجا چی کار میکنه؟ اینجا چنین یک عمله ایره X مساوی میشه می به قیمت قبلی X پنج بود پنج ضربی دو میشه اول ما بدون ایکی رو انتر کنیم میره دوباره میوار دارم من X پرین میکنم قیمت X باید ده باشه X بله قیمت X ده است به همین منوال ما عملگرهای مقایسوی را داشتیم عملگرهای مقایسوی مثلا ما دو تا وریبل داشته باشیم P equal to 12 و T equal to 8 ما مثلا ای را مقایسه میکنم print p equal to equal to t false درست؟ این دو تا را با هم مقایسه کرد اینا مساوی نیستن false این نتیجه را غلط ثابت شد یا مثلا من میگم که print p بزرگ و مساوی از t enter true بله p بزرگ از تیست یا میگم پرنت پی کوچک مساوی از تی فالس بخاطر که این شرط صدق نمیکنه اینها کمپریسون آپریتور بودن یا عملگرهای مقایسوی بعد ما لوژیکل آپریتور داریم عملگرهای منطقی داریم عملگرهای منطقی بیشتر در شرطیه ها یا در جملات شرطیه یا استدمنت های شرطیه که شما داشتید میتونه کار داشته باشه به این وارد بسار من نشته میکنم F یک جمله شرطیه نشته میکنم F من میگم که اگر X X نداریم میگم اگر P بزرگ از پانزه بود و و و تی کوچک از پنج بود در اون صورت چی کار کن؟ خب ای فایل باید ما نشته کنیم که اینجا بتانیم انترپریتش کنیم یا در خود محیط آیدیلی خلاصه در این قسمت برای ما ای را مقایسه میکنه این دو تا شرط چک میکنه در صورت که هر دو شرط درست بود یا ترو بود یک کاندیشن را میتونه تطبیق کنه یا یک کاندیشن را عملی کنه به همین شکل عملگرهای ممبرشیپ ما داشتیم که با استفاده از این و نات این ما میتونستیم مشخص کنیم به عنوان مثال اگر شما یک اری داشته باشید مثلا x یک اری باشه یک سلسله قیمت ها شما در x داشته باشید بعد y یک المنت x باشه شما بخواید چک کنید که آیا واقعا y در x وجود داره میتونید y in x استفاده کنید این را پرینت کنید یا یک عملی دیگر را رویش انجام بودید تا یک نتیجه را برای شما مشخص کنه به همین شکل ما بیت وایس آپریتور داشتیم در بیت وایس آپریتور گفتیم کمپریسن میکنیم یا مقایسه میکنیم اعداد باینری را میانه هم به اینوان مثال ما اگر بخواهیم یک و یک را مقایسه کنیم که نتیجهش چی میشه یک و یک 
نظر به بیان ها و نظر به منطقی ریاضی نتیجهش یک بچه ولی اگر یک و صفر یک این صفر بخوایم مقایسه کنیم نتیجهش صفر میشه به همین شکل ما دیگر که در وقت شما پروگرام های بزرگ نشته میکنید پروگرام های کلان نشته میکنید پروگرام های نشته میکنید که یک فعالیت واقعی را به نمایش بگذاره این آپریتور ها به گونه خوب و به گونه محصیر میتونه مورد استفاده قرار بگیره ای بود اگر اشتباه نکنم پنجمین ویدیوی برنامه‌نویسی پایتون اگر سوال و پرسشی داشتید میتونید با استفاده از این گزینه‌ها مطرح کنید تا ما به پرسش‌ها و سوالاتتان پاسخ بگم تا برنامه بعد و ویدیوی بعد خدا نگهدار